హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గ్రామ వాలంటీర్ల పోస్టులకు భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చాయని మనకు క్లిప్పింగ్ దొరకడం జరిగింది రెండు లక్షల అరవై ఒక్క వెయ్యి పోస్టులకు కాను ఇప్పటికే నాలుగు లక్షల పదివేల మంది దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు ఒక లక్ష పదిహేను వేల దరఖాస్తుల పరిశీలన కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది అధికారులు ప్రభుత్వ పథకాలన్నింటినీ అర్హులైన లబ్ధిదారుల ఇంటికి డోర్ డెలివరీ చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రకటించిన గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ల పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తున్నాయి మొత్తం రెండు లక్షల అరవై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల ఎనభై ఎనిమిది వాలంటీర్ పోస్టులకు గాను ఆదివారం సాయంత్రం వరకు ఏకంగా నాలుగు లక్షల పదివేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది దరఖాస్తులు వచ్చాయి జూన్ ఇరవై నాలుగు నుంచి ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ జూలై ఐదు వరకు కొనసాగనుంది మరోవైపు జూన్ ఇరవై ఏడు నుంచే దరఖాస్తుల పరిశీలనను అధికారులు చేపట్టారు ఇదంతా పూర్తిగా ఆన్లైన్లో పారదర్శకంగా కొనసాగుతుంది అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తు పరిస్థితి ఏమిటనేది కూడా ఆన్లైన్లో తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు ఆదివారం రాత్రి ఏడు గంటల వరకు ఒక లక్ష పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది దరఖాస్తులను అధికారులు పరిశీలించారు ఇందులో అర్హత గల ఒక లక్ష రెండు వేల ఆరు వందల నలభై ఏడు దరఖాస్తులు ఆమోదం తెలపగా పదహారు వేల మూడు వందల ఒకటి దరఖాస్తులను తిరస్కరించారు ఇంకా పరిశీలన చేయాల్సిన దరఖాస్తులు రండు లక్షల తొంభై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల యాభై ఒకటి ఉన్నాయని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి ఇంకా ఐదు రోజులు సమయం ఉండడంతో దరఖాస్తులు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు తెలిపారు మన ఎక్స్పెక్టేషన్ కరెక్ట్ అయితే ఇంచుమించుగా ఏడు లక్షల వరకు దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక మనకు ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఏంటంటే చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే అసలు ఇంటర్వ్యూ ఏ విధంగా కండక్ట్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూలో ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు సో మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలనేది వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్ అపోహ సో ఆ రోజు ఈరోజు మీకు ఆ డౌట్ పోగొట్టాలంటే ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడాల్సిందే చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు సో ఇక్కడ మనకు జిల్లాల వారిగా ఖాళీలు ఎన్నో ఇచ్చారు చూడండి శ్రీకాకుళం వచ్చేసరికి పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు కాళ్ళు విజయనగరం పదివేల పన్నెండు విశాఖపట్నం పన్నెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై రెండు తూర్పుగోదావరి ఇరవై రెండు వేలు పశ్చిమ గోదావరి పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒకటి కృష్ణ పద్నాలుగు వేలు గుంటూరు పదిహేడు వేల ఐదు వందల యాభై ప్రకాశం పద్నాలుగు వేల నూట ఆరు చిత్తూరు పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు కర్నూలు పన్నెండు వేల నలభై ఐదు వైఎస్ఆర్ తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు అనంతపురం పద్నాలుగు వేల ఏడు ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు పదకొండు వేల మూడు వందల నలభై రెండు టోటల్గా ఒక లక్ష ఎనభై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు మన కాలనీ సంఖ్యలో మార్పులు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే పట్టణ ప్రాంత వార్డు వాలంటీర్ కాలనీలో భర్తీకి జిల్లా కలెక్టర్లు విడివిడిగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు కాబట్టి ఇక అర్హత విషయానికి వచ్చేస్తే గ్రామ వాలంటీర్కి ఇంటర్మీడియట్ లేదా తత్సమాన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత గిరిజన ప్రాంతాలకు సంబంధించి పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణత సరిపోతుంది వార్డు వాలంటీర్కి వచ్చేసరికి డిగ్రీ లేదా తత్సమాన ఉత్తీర్ణత గ్రామ లేదా వార్డు వాలంటీర్గా పనిచేయాలనే వారు స్థానికులై ఉండాలి వయసు రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ముప్పై నాటికి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో ఉండాలి నిబంధనల మేరకు రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి మహిళలకు యాభై శాతం గుణంగా వర్తిస్తుందని వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇక ఇంటర్వ్యూ సన్నద్ధత మౌఖిక పరీక్ష కానీ ఏ విధమైన ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయని ఆందోళన అభ్యర్థులు ఉంటుంది అయితే ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ఒత్తిడిని ధర చేరనియకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇంటర్వ్యూకి సన్నద్ధం అవ్వాలంటున్నారు నిపుణులు ఈ కింది అంశాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులకు ఉన్న అవగాహనలు నైపుణ్యాలను ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పరీక్షిస్తారండి ప్రభుత్వ పథకాలు కార్యక్రమాలు సంక్షేమ పథకాల మీద మీకు ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది సామాజిక సమస్యలు స్థానికంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కొన్ని ఎన్జిఓలు సాంఘిక సా కార్యక్రమాలు సంస్థల్లో అనుభవం లాస్ట్ వన్ వచ్చరికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయా లేవని చూడడం జరుగుతుంది ఇక గ్రామ వాలంటీర్ యొక్క విధులు చూసుకున్నట్టే మనం తమ కేటాయించిన కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వ పథకాలను చేరవేయాలి కులం మతం రాజకీయంతో సంబంధం లే సంబంధం లేకుండా పనిచేయాలి సామాజిక స్పృహ సహానుభూతి నాయకత్వ లక్షణాలు సమస్య పరిష్కార నపుణ్యం ఉండాలండి సమాచార సేకరణ అవగాహన ఏ విధంగా ఉండాలంటే మీరు దినపత్రికలు అధికారిక వెబ్సైట్లు తదితర ఆధారంగా ప్రభుత్వ పథకాలు కార్యక్రమాలపై అవగాహన పెంపొందించుకోవాలి మీకు ఇంటర్వ్యూ రోజు నాటికి అభ్యర్థులు నివసిస్తున్న ప్రాంతంలోని వివిధ సమస్యలను తెలుసుకోవాలి వాటి పరిష్కార మార్గాలకి అవగాహన కూడా పెంపొందించుకోవాలి ఇంటర్వ్యూలో విజయానికి అభ్యర్థికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటని మళ్ళీ ఒక మనకు హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నిజాయితీ అనేది మొట్టమొదటిగా ఉండాలి భావ వ్యక్తీకరణలో స్పష్టత ఉండాలంటే తడబడకుండా ఎప్పుడు ఆన్సరు తన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని పరిణామాలను సునిశ్చితంగా పరి పరిశీలించే తత్వం ఉండాలి సామాజిక స్పృహ సహానుభూతి నాయకత్వ లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా చూడడం జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ సమయంలో సమాధానాలను సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పాలి అవసరమైతే ఉదాహరణలో కూడా వివరించాలి ప్రశ్నలను జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రశ్న పూర్తి కాకుండానే సమాధానం చెప్పేందుకు ప్రయత్నించకూడదు
జమ చేస్తారు ఇవన్నీ ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ తమ పరిధిలోకి కుటుంబాల సమస్యలను ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలి ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య అనుసంధానకర్తలుగా వ్యవహరించాలి ఉన్నతాధికారులు అప్పగించిన ఇతర విధులను కూడా నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది పనితీరు సంతృప్తికరంగా లేకుంటే వాలంటీర్లను తొలగిస్తారండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించిన అప్డేట్ అందుకే మీరు ఇంటర్వ్యూ గురించి ఎవరు కూడా టెన్షన్ కాకండి మీకు ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా ప్రభుత్వ పథకాలు దానికి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ ఏ విధంగా అందుతాయో అది తెలుసుకోవాలి తర్వాత స్థానికంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి తర్వాత సంక్షేమ పథకాలు ఏంటి తర్వాత ఎన్జిఓలు లేదా సాంఘిక కార్యక్రమాల్లో అనుభవం ఉండాలి మీకు నాయకత్వ లక్షణాలు ఉండాలి నిజాయితీ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా చూడడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి నన్ను ఫాలో కానీ థ్యాంక్స